قسمت ما میخوایم در مورد ساختن یه سابجکت جدید که درست بکنیم واسه مثلا ادمینمون ببینید ما میخوایم اینجا یه دونه لینک وارد بکنیم که وقتی رو لینک کلیک میکنه ادمین ادمین روش کلیک میکنه یه دونه صفحه دیگه بتونه بسازه به همین راحتی چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم میایم یه صفحه دیگه میسازیم PHP خب تمام این کدایی که داخل منیج کانتنتمون بود کپی میکنیم اونجا پیستش میکنیم منتها درست بعد از این پیج ما داخل پیجمون چیکار میکنیم این رو در اصل احتیاج نداریم تا فکر میکنم این دومین تا اینجا این, این کدا رو احتیاج نداریم خب و من یه مقدار کد نوشتم حالا داخل این هم میتونید اگر ویدیو رو خواستید پاوز کنید و این کدا رو بنویسید این کدا این هست خب این کد ها در اصل چیکار میکنه بذارید من این رو اولا پاک بکنم کد ها در اصل چیکار میکنه این میتونید در اصل این کد ها رو سیو بکنید الان من این رو سیو میکنم اسمش رو بذارم نیو سابجکت .php خب و این رو کجا سیو میکنم داخل سایتمون داخل اینکلود نه داخل همون پابلیکمون البته ویجت کور رو انتخاب میکنیم داخل پابلیک سیوش میکنیم خب اسمش رو نیو سابجکت بعد میگم تو منیج کانتنتمون درست بعد از این نویگیشنمون که تموم شد اینجا ولی در اصل یه بی آر تگ اینجا اضافه میکنیم میام پایین چی می نویسیم میام یه لینکی رو درست میکنیم و هچ رو یا لینکش رو میذاریم کجا لینکش رو میذاریم نیو همون چیزی که درست کردیم سابجکت دات پی هچ پی و بعد لینک رو میبندیم اینجا می نویسیم اد سابجکت و لینک رو هم اینجا در از چکار میکنیم میبندیم لینک رو ولی خب بذارید قبلش من یه علامت پلاس بذارم خب که نشون بده واقعا این کار انجام میشه برمیگردیم اینجا البته نگاه بکنید اینا همش الان لینک شد اینجا برمیگردیم اینجا ریفرش میکنیم یه همچین چیزی ساخته شده کلیک میکنیم روش یه همچین چیزی میاد اینجا خب البته این رو سیف نکردم هنوز بذارید این رو سیف بکنم ریفرش بکنیم پوزیشن خب این رو هم سیو میکنیم و اینجا و ریفرش میزنیم خب الان این کدای هستش که ما واسه فرممون نوشتیم یه فرم درست کردیم دیگه درسته که البته فرم رو بذاری توضیح بدم به شما که یه فرمیه که اکشنش میره چی یه دونه در از create subject درست میشه این رو در آینده در جلسی بعدی صحبت خواهیم کرد در موردش یه صفحه باید بسازیم به اسم create subject php که اون کاری که ما میخوایم با روش پست انجام بده میگیم منیو نیمی درست بکن تکست بذار ولیوش رو نمیخوایم چی بذاریم داخلش نمیخوایم چیزی بنویسیم یه پوزیشن درست بکن و یه آپشنی داخلش بذار آپشن یک که حالا پوزیشن ما این هستش میبینید که یه ریدیو باتون داریم ولی خب ما اینجا یه دونه بیشتر ولیو نداریم که اون یک هستش خب من میخوام چیکار بکنم اینجا و بقیه هم نگاه بکنید اول اینکه قبل از اینکه توضیح بدم یه ریدیو باتون داریم و کریت سابجکت کنسل میکنیم برمیگردیم اینجا اد میکنیم برمیگردیم اینجا دیگه وقتی که روی این پیج هستیم دیگه این نمایان نمیش. نمیشه و همون چیزی هستش که ما میخوایم خب من این به جای یه دونه ولیو میخوام الان نگاه بکنید یک دو سه چهار پنج شش تا در اصل یک دو سه چهار پنج شش تا در اصل من چی دارم سابجکت دارم من میخوام این نگاه بکنه به جای یک بذاره هفت الان یعنی در اصل یک رو در اصل برای من نشون نده دیگه نشون بده هفت به خاطر که من نمیخوام پوزیشنش باشه یک چون پوزیشن یک ابات ویجت کورد بگی وقتی روش کلیک میکنیم مثلا اینجا یک میاد میبینید اون پوزیشنش رو میخوام بذاریم اون چیزی که روی دیتابیس میخونه خب شما به چند منظور میتونید این کار انجام بدید یکی این که برید توی دیتابیستون یک کوئری درست بکنید مثلا میرسید سیلکت کاونت ریکوردز و بعد 
اون کوئری رو بیارید اجرا بکنید یا اینکه یه کار دیگه ای ما میتونیم بکنیم درست قبل از این که حالا این بار دارم PHP یاد بگیریم درست قبل از این من یه تگ PHP درست میکنم خب و داخل این تگ PHP مون چی کار میکنم یه for loopی رو در اصل مینویزم داخل این for loopمون چجوری مینویزم for loopمون رو این اول بذارید for loopمون رو بنویسیم اینجا باز و بستش رو کنیم داخل این for loopمون مینویزم یه وریبلی که حالا الان درستش نکردم بس بشه بذارم count و equals one و سمی کالان رو میذارم و بعد میگم count تا, تا موقعی که count ما کوچک <coughs> در مساوی یه وریبل دیگه ای مثل حتی بذارید یه مقدار فاصله بدم که شما ببینید subject count باشه تا موقعی کوچک در مساوی این باشه به کاونت ما پلاس پلاس یه دون اضافه بکن و این داخلش این چیکار میکنیم این رو آپشن رو کات میکنیم برمیداریم میاریم میدازه میشه اینجا و همین راحتی خب و خب من به جای این یک که الان اینجا چون داخل پی هش بیستم یه کو باید قبلش بنویسم و این رو داخل چیز قرار بدم کوتشن و سمیکالان آخرش بذارم و چون اینجا یه دونه دابل کوتشن داریم اینجا هم یه دونه دابل کوتشن داریم دو تام تو داریم و بعد اسکیپش بکنیم بک اسلش بزنیم اینجا هم یه دونه بک اسلش بزنیم خب وقتی که این بک اسلش رو زدیم حالا به جای یک من میخوام یه چیزی داینامیک میخوام یعنی در اصل بذارید یک رو میبینید به جاش مثلا من یه چیزی داینا میخوام یک رو از بین ور میدارم که اولش اینجوری بود اینو بر میدارم داخل این مینویسم در از دالر کاونت خب و این یک رو هم درست از همین جا چی کار میکنم بر میدارم و مینویسم دالر یا وریبل کاونت دالر کاونت یا وریبل کاونت سیوش میکنم و میریم بالا بالای در اصل فور لوپ فور لوپ خب و یه سابجکت کاونت می نویسیم حالا اینجا می نویسیم یه وریبل درست میکنیم به اسم وریبل سابجکت کاونت و اون رو مساوی قرار بدیم حالا بذارید یه وری یه چیزی بدم من بذارمش ده خب سیو میکنم الان اینجا برمیگردم اینجا رفرش میزنم نگاه بکنید اینجا الان ما 10 تا داریم خب منتها من نمیخوام بازم 10 شروع بشه من میخوام از درست تعداد اینا شروع بشه چی کار باید بکنم اینجا مثلا اینجا الان باید از دقیقا یک دو سه چهار پنج شیش شیش دقیقا از هفت شروع بشه میان به جای این ده گفتم که یا میاد کوئری می نویسید یک کوئری درست میکنید توی دیتابیستون که خیلی راه آسون تریه یا اینکه این راه من رو دنبال میکنید که این راه یه مقدار سختره و خب من به خاطر این راه سختر رو پیش گرفتم که شما یه ذره پی اچ بدم و خب چیکار میکنیم میایم بالای این ما یه وریبل درست میکنیم به اسم حالا من اینو گذاشتم پایین سابجکت کاونت میذارم سابجکت اندرسکور ست خب سابجکت ست رو میذارم و اون رو مساوی قرار میدم به یادت میاد من یه همچین وریبل یه یه فانکشن داشتم به نام فایند اول سابجکتس یه فانکشنمون ولی البته فانکشن فایند اول سابجکت چیکار میکنه تمام سابجکت های ما رو پیدا میکنه پس اون رو به کار میبرم میگم فایند اندرسکور اول اندرسکور سابجکت و سابجکت و بعد این رو قرار میدم و اینجا میذارمش خب این از این و داخل این حالا به جای این هشت من چه کار میکنم به جای یا هشت یا ده یا هر چیزی که اینجا دارید می نویسم my sqli my sqli خب underscore num underscore row خب و این پرانتزش رو بازو بسته میکنم حالا داخل این من سابجکت ستی که دالا داشتم به جاش که 
همه چیز رو پیدا میکرد کپی میکنم یا اینجا داخل این پیسش میکنم سیوش میکنم خب وقتی که این کار کردم میاد اینجا از شماره یک شروع میکنه میشموره تا موقع کوچیتر از نمبر کانت نمبر کانت چیه مایسکیوال نمبر اف رو که سابجکت ست رو چیز کرده داخلش داره تعداد تعداد سطرهای مایسکیوال رو نشون میده حالا سابجکت ست چیه میاد تمام سابجکت ها رو میگرده و پیدا میکنه به همین راحتی منتها من این رو میخوام علاوه یک بکنه یعنی نمیخوام که مثلا هفت هفت تا سابجکت دارم همون هفت رو نشون بده من میخوام هشت رو نشون بده پس میام اینجا یه پلاس وان اضافه میکنم خب و این رو میذارم داخل پرانتز در اصل که خوندنش واسه یه فور راحت تر بشه و فکر میکنم الان دیگه کار ما تمام شده پس این رو الان ما سیو میکنیم و میام اینجا یه ریفرش میزنیم ببینیم از چی شروع میشه خب بذارید ببینیم ایراد کار کجاست خب اینجوری که اشکال رو نمیفهمیم باید ببینید الان اگر ما این رو ریفرش در اصل سیو بکنیم این رو البته و بیام این رو اینجا ریفرش بزنیم خب نگاه بکنید بقیه فور معلوم نیستش خب چرا باید یه اروری داشته باشه وقتی که شما ارور رو نمیبینید راست کلیک کنید روش پیج سورس رو بزنید خب میایم پایین این ارور ماست وقتی که فونت رو دیدی تا در اصل اینجا این ارور ماست نگاه بکنید میگه fatal error call to undefined method mysql num row mysql num row چیه undefined function یعنی فانکشن نیستش که undefined شده باشه لاین 21 برگردیم اینجا نگاه میکنیم میبینیم لاین 21 ما اینه اینجاست این فانکشن نمیشه کجاش ایراد داره بله من اس رو یادم رفته اینجا وقتی که اس رو یادتون بره وقتی که یه فانکشنی باشه که شما قبلا تعریفش کردید این رنگی میشه ولی یه فانکشنی هست که توی ما اسکیول هست این رنگی ریز. رنگ نارنجی میشه حالا اینو سیو بکنیم برگریم اینجا داخل گوگل کروم ریفرشش بزنیم همه چیز معلوم میشه الان نگاه بکنیم من اینو بزنم شماره هفت قشنگ اینجا پیدا میشه خب الان ما پیج ما آماده است که در از اون ولی ها رو سابمیت کنه میبینید تمام چیز داره حالا ما یه پیجی احتیاج داریم که در از به این کمک بکنه این که این سابمیت کنه این ولی ها رو به پیجی به اسم Create Subject PHP یا پیجی که من جلسه آهنده به شما توضیح کنم